వరదల్లో తీవ్రంగా పంటలు కోల్పోయి నష్టపోయి రైతులు బాధల్లో ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ కనీసం నోరు విప్పల రైతులకి ఇది చేయండి ఇది చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఒక్క చోట కూడా మాట్లాడాల కానీ ఒక పది రోజుల నుంచి లేని రాజధాని సమస్యను సృష్టించి రాజధాని ప్రాంతంలో రైతుల లో ఆందోళన కలిగించి రాజకీయ లబ్ధి పొందటానికి ప్రయత్నం చేయటం ఇంతకంటే చంద్రబాబు నాయుడికి నీచి రాజకీయం ఉండదని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నాను అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి కాపురం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా రైతుల గురించి కనీసం నోరు విప్పకుండా రెండు రోజుల నుంచి గాలిలో కత్తులు తిప్పుతూ నేనేదో రాజధాని రైతులకి న్యాయం చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పడం ఇంతకంటే దిగజారు రాజకీయం ఉండదని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి తొంభై రోజులు అయింది తొంభై రోజులకు అవస్థా ఉంది మొట్టమొదటి గంట నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అవినీతిని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించి వేయాలనే ఉద్దేశంతో సమ సమాజ స్థాపన చేసి సామాజిక న్యాయం దిశగా అడుగులు వేస్తూ అవినీతి పరులు దోపిడీదారుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టించే విధంగా చట్టాలు చేయటం కానివ్వండి ఈ రాష్ట్రంలో విద్యారంగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసి ప్రతి పేదవాడు కూడా గౌరవంగా చదువుకునే వాతావరణాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం కానివ్వండి చేస్తూ ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అవినీతిని కానివ్వండి దోపిడీని కానివ్వండి బయట పెడుతున్న విషయం ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను ఇవే కాకుండా ప్రజల నమ్మకాన్ని చొరుగునే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు చేసినట్లు మోసం చేస్తాడు అనే అభిప్రాయం కలుపుకోకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట ఇస్తే దాని మీద నిలబడతాడు అనే విధంగా ఎన్నికల హామీలను కూడా అమలు చేస్తూ పరిపాలన చేస్తున్న విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించారని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను ఒక వారం రోజుల నుంచి ఏ సమస్యలు లేనట్లు ఒక ప్రతిపక్షకి ప్రతిపక్షానికి ప్రజల బాగోగులు ఏమీ పట్టనట్లు కనీసం జగన్ గారు ఏ ఒక్క సందర్భంలో అయినా సరే రాజధానిని మార్చే ఆలోచన ఉందని చెప్పేసి ఎక్కడన్నా ఒక మాట అన్నారా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను ఆయన అనని మాటల్ని ఆయన వెలుబుచ్చని అభిప్రాయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లి లేని దాన్ని సృష్టించి రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను ఏ విధంగా అయితే లేని రాజధానిని భ్రమరావతిగా సృష్టించి ఏ విధంగా అయితే ప్రజల్ని మోసం చేశారో ఇంకా అదే కోణంలో లేని సమస్యల్ని ఏదో భూతద్దోలు చూపించి రాజకీయ లబ్ధి పొందటానికి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను చెప్పండి రాజధాని మారుస్తే బాగుండని మీ మనసులో ఉంటే కనుక అది బహిరంగంగా చెప్పండి అంతేకాని ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగించే విధంగా నీచి రాజకీయాలు చేయొద్దని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గారిని చెప్పమనండి వాస్తవానికి ఆయనకి ఏమైనా రాజధాని మార్చాలని ఐడియా ఉంటే ఇక్కడ రాజధాని కాదు ఇక్కడ ఉండాలనే ఆలోచన ఆయనకి లేకపోతే ఎందుకంటే ఆయనే స్పష్టంగా చెప్పారు కర్నూలులో రాజధాని వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నా మనసులో కర్నూలే రాజధాని అని చెప్పేసి చెప్పిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకవేళ అదే మనసులో ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటే ఈ విధమైన సమస్యను సృష్టించి ఇక్కడి నుంచి రాజధాని తరలించుకోవాలని తరలించాలనే ఆలోచన ఉంటే అది బహిరంగంగా చెప్పండి బహిరంగంగా చర్చించండి అని చెప్పేసి ధైర్యంగా చర్చించమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాం అంతేకాదు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏదో చెప్పినట్లు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏదో రాజధాని మార్చేస్తున్నట్లు అనేక రకాలుగా ఎల్లో మీడియాలో వస్తున్న విషయం మనందరం కూడా చూశాం ఏం చెప్పారండి బొత్స సత్యనారాయణ గారు మీరు చేసిన అవినీతి ఒక పసిబిడ్డ లాంటి కొత్త రాష్ట్రాన్ని మీ చేతుల్లో పెడితే ఏ విధంగా 
ఆ పసిబిడ్డకి నష్టం కలిగించారో ఏ విధంగా మీ స్వార్థం కోసం మీ వర్గాలకి న్యాయం చేయడం కోసం మీ పార్టీ నాయకులకి లబ్ధి చేకూర్చడం కోసం ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేశారనే విషయాన్ని బొత్స సత్య గారు బయటపెట్టిన విషయం వాస్తవం కదా అని చెప్పేసి వెళ్తా ఉన్నా నేను ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వేసి ఎక్కడైతే రాజధాని బాగుంటుంది సూచనలు చేయండి అని చెప్పేసి ఒక కమిటీ వేస్తే ఆ కమిటీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఈ తుళ్ళూరు ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే రాజధాని నిర్మించారో అది అనువైన ప్రాంతం కాదు వరద ముంపుకి గురయ్యే ప్రాంతం అక్కడ భూ భూమి బలంగా లేకపోవటం మూలంగా బేరింగ్ కెపాసిటీ బలంగా లేకపోవటం మూలంగా ఫౌండేషన్ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఇది అంత సూటబుల్ కాదు అని చెప్పేసి అంత స్పష్టంగా చెప్పి రిపోర్ట్ ఇస్తే దాన్ని కూడా పెడచెవలో పెట్టి దేనికోసం ఆ ప్రాంతాన్ని మీరు రాజధానిగా నిర్ణయించారో చెప్పండి అని చెప్పేసి చర్చిస్తున్నారు కేవలం మీ స్వార్థం కోసం ఎంత అన్యాయం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఆ ఎల్లో మీడియాలో వచ్చినాయి న్యూజ్ వీడ్ సైడు రాజధాని ఆగిరిపల్లి సైడు రాజధాని అని చెప్పేసి ఓ వార్తలను రిలీజ్ చేసి అక్కడేమో అమాయకులు పాపం ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు వడ్డీలకు తీసుకొచ్చి ఏదో లాభం పొందుతారేమో రియల్ ఎస్టేట్ రూపంగా అని చెప్పేసి అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి పూర్తిగా ఉరివేసుకునే పరిస్థితికి వస్తే ఇక్కడేమో మనసులో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎక్కడ రాజధాని వస్తుంది అనేది ఇక్కడేమో మీ మనుషులతో భూములు కనిపించిన విషయం వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి అడుతా ఉన్నా నేను ఎంత అన్యాయం అంటే ఆ రోజు పర్యావరణవేత్తలు కానివ్వండి రాజకీయ పక్షాలు కానివ్వండి న్యాయవాదులు న్యాయమూర్తులు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ వచ్చి మూడు పంటలు పండే భూముల్ని మీరు రాజధానికి తీసుకోవద్దు మూడు నాలుగు గ్రామాల్లో భూములు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలకి కూరగాయలను సరఫరా చేసే సారవంతమైన భూములు వాటిల్ని మీరు తీసుకోవద్దు వదిలేసేయండి అని చెప్తే పెడ చెవిని పెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు వారికి కావాల్సిన లింగమనే రమేష్ గారి భూములు మాత్రం వారికి ఇల్లు ఇచ్చారో లేకపోతే ముడిపులు ఇచ్చారో మాకు తెలియదు కానీ యాదృశ్యకమో లేకపోతే తెలిసి జరిగిందో తెలియదు కానీ ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నివాస ఏర్పాట్లు చేస్తున్నది వారే అని చెప్పేసి అందరు చెప్తా ఉన్నారు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఆ లింగమనేని రమేష్ గారి భూములు వచ్చేసరికి భూసేకరణ ఆపేస్తారు నేను అడుగుతా ఉన్నా నిజ నిజంగా మీ మనసులో ఎటువంటి కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకపోతే ఆ సారవంత భూ సారవంతమైన భూముల్ని వదిలేసి మూడు పంటలు పండుతున్న భూముల్ని వదిలేసి కూరగాయలు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలకి కూరగాయలు సరఫరా చేస్తున్న భూముల్ని వదిలేసి ఎందుకు ఆ భూముల్ని మీరు భూసేకరణలో తీసుకోలేదని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఐదు సంవత్సరాలు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గదుల్లో కూర్చుని ఏ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారో మాకు తెలియదు కానీ వెళ్ళేటప్పుడేమో ఉత్తర కుమారుడికి వెళ్ళే కత్తులు తిప్పుతూ వెళ్ళేవాళ్ళు వచ్చేటప్పుడేమో చిరునవ్వుతో బయటకు వచ్చేవాళ్ళు మరి లోపల మీ ఇద్దరికి ఏమి జరిగేదో తెలియదు కానీ ఏ రోజైనా సరే రాజధానిలో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి మీరు గల విప్పారా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను మీరు ఒక్కసారి చూడండి రహదారుల నిర్మాణంలో కానివ్వండి హై టెన్షన్ కరెంటు లైన్లు పక్కకు మరల్చడంలో కానివ్వండి డ్రైనేజ్ నిర్మాణంలో కానివ్వండి అన్నింటిలో కూడా అవినీతి కంపు కొడుతుందో లేదో ఒక్కసారి చూడమని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను ఆఖరికి ఒక స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన గత ప్రభుత్వ వైనాన్ని ఒకసారి గమనించమని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం మీరు ఇంత యాగీ చేస్తున్నారే ఒక్కసారి ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేయండి మీరు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అవినీతిని సమర్థిస్తున్నారా ఐదు సంవత్సరాల్లో చేసిన అవినీతిని లేకపోతే వ్యతిరేకిస్తున్నారా ఒకసారి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పష్టం చేయమని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అఫీషియల్గా కానీ ఎక్కడ ఈ రాజధానిని మారుస్తున్నామో మారబోతున్నామో మార్చే ఆలోచన చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఎక్కడ చెప్పలా జరిగిన అవినీతిని ప్రజల దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ రోజు మీరు ఏ విధంగా అయితే కర్నూలులో రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలనో మీ మనసులో మాట బయటపెట్టారో ఇంకా అదే ఆలోచనతో కొనసాగి ఇటువంటి ఆందోళన ద్వారా 
మీరు అక్కడికి మార్పించాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తారని చెప్పేసి అడుగుతా ప్రశ్నిస్తామని చంద్ర మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాను భూ పొందారా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో పేదవాడి నివాస గృహాల కోసం ఒక్క సెంటు కూడా ఇవ్వని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కొన్ని వందల ఎకరాలని తన అత్తస్వం అల్లుడు దానం చేసినట్లు రకరకాల పారిశ్రామికవేత్తలకి విద్యా సంస్థలకి ఏ విధంగా కట్టుపెట్టారు ఒకసారి ఆలోచించమని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను కనీసం ఇన్ని వందల ఎకరాలు ఈ విద్యా సంస్థలకి పారిశ్రామికవేత్తలకి కట్టబెట్టినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో నివసించే పేదవాళ్ళ గురించి కనీసం ఒక్కసారైనా ఆలోచించారని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను మీరు సేకరించిన ముప్పై నలభై వేల ఎకరాల్లో కష్టపడి పనిచేస్తున్న కూలి వ్యవసాయ కూలీలకి వాళ్ళకన్నా సరే కనీసం నివాస స్థలాలు ఇద్దాము లేకపోతే ఇల్లు కట్టిద్దామని చెప్పేసి ఆలోచన చేశారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను మీ వాళ్ళకు మాత్రం సుజనా చౌదరి గారికి ఆరు వందల ఆరు ఏడు వందల ఎకరాలు సిఆర్డిఏ పరిధిలో కొనుక్కోవటం కానివ్వండి నారాయణ గారు కొన్ని వందల ఎకరాలు కొనుక్కోవటం కానివ్వండి మీ బంధువులకి దగ్గర బంధువులకి దాదాపు లక్ష రూపాయలకే దాదాపు ఐదు వందల ఎకరాలు కట్టబెట్టడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా దోపిడీ కాకపోతే ఏమిటని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాను ఎంత గోరమంటే మీ అధికారాన్ని ఉపయోగించి దశాబ్దాల క్రితం ఎస్సీ ఎస్టీలకి అసైన్మెంట్ చేసిన భూములు కూడా కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పేసి ప్రత్యేక జీవోలు ఇచ్చి మీ మనుషుల ద్వారా కొనిపించి ఆఖరికి రాజధాని అభివృద్ధి రాజధాని ద్వారా రియల్ ఎస్టేట్లో వచ్చే లాభాలని ఆ పేదవాళ్ళని తినకుండా చేశారు మీరు ఇంతకంటే కూడా ఘోరం ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను ఈ ఘోరాలు బయట పెడతా ఉంటే ఈ ఘోరాలు బయటపడకుండా అడ్డుకోవటం కోసం రాజధానిని మారుస్తున్నారని చెప్పేసి ఒక కట్టుకథను సృష్టించి మీరు చలి కాగుతానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పేసి మనం చేస్తానను అది ఎక్కడ కూడా చేయలేదని చెప్పేసి మనం చేస్తానని మరి ఇసుక గురించి ఈరోజు ఎవరైతే రోడ్డు మీదకి వచ్చి కూర్చున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఇసుకని దోచేసిన దోపిడీదారులు దొంగలు కాదని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను మీరు ఉచిత ఇసుక పేరు మీద మీ ఎమ్మెల్యేల కడుపులు మీ కార్యకర్తల జేబులు నింపిన విషయం వాస్తవం కాదని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను మేము మా ప్రభుత్వం మీరు ఇచ్చిన దానికంటే కూడా ఏదో మా వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకి కార్యకర్తలకి కట్టబెట్టాలనే ఆలోచనతో కాదు అత్యంత తక్కువ ధరకి వినియోగదారుడికి అందాలని ఒక ఆలోచనలో భాగంగా కొంత తప్పు జరిగి ఉండొచ్చు కొంత ఇబ్బందులు జరిగి ఉండొచ్చు కానీ ఐదు ఒక వారం రోజుల్లో నాలుగైదు రోజుల్లో మరి ఇసుకని చాలా తక్కువ ధరకి పేదవాళ్ళకు కూడా అందించే కార్యక్రమాన్ని మేము చేయ చేయబోతున్న విషయం వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను మీరు ఇసుకలో ఎంత దోచేసింది కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా దోచేసింది అది పోని ఎవరికైనా ప్రజలకు అందిందా అంటే కేవలం మీ నాయకులు మాత్రమే దోచేసిన విషయం వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను ఆ రోజు కళ్ళు మూసుకున్న లోకేష్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఇసుక గురించి ట్వీట్లు చేయడానికి సిగ్గు లేదా అని చెప్పేసి కూడా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగుతా ఉన్నాను నేను తప్పకుండా ఈ వారం రోజుల్లో మెరుగైన ఇసుక పాలసీతో పేదవాళ్ళందరికీ కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా మేము చేయబోతున్నాం ఇసుక సరఫరా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు కార్మికుల గురించి కళ్ళబల్లి మొసలి కన్నీరు కాలుస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీ ప్రభుత్వంలో ఆఖరికి ఎన్ఆర్జిఎస్ ఉపాధి హామీ డబ్బులు కూడా చెల్లించుకోకుండా ఎన్ని నెలల పేదవాడి కడుపు కొట్టావో ఒకసారి ఆలోచించుకో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను నువ్వు పక్క గృహాలు ఇస్తే దాంట్లో సగం డబ్బులు ఇచ్చి సగం డబ్బులు ఎగ్గొట్టే పరిస్థితి నువ్వు ఉపాధి హామీ చేసిన కూలీలకి కొన్ని నెలలు కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుండా వాటన్నిటినీ కూడా నువ్వు పసుపు కుంకుమ తరలించి పేదవాడికి కూలీ నాలి కూడా అందని చేసిన అందకుండా చేసిన ఘనుడు కాదా అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను ఈ ఇసుక గురించి మాట్లాడుతున్నావే మీ స్పీకర్ గారు మాజీ స్పీకర్ గారు కోడెల శివప్రసాద్ గారు అందరూ కూడా తలదించుకునే విధంగా చేసిన అవినీతి గురించి కూడా మాట్లాడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను ఆఖరికి ఫర్నిచర్ని ఎంత దిగజారిపోయిందంటే ఆఖరికి అసెంబ్లీకి సంబంధించిన ఫర్నిచర్ని కంప్యూటర్లు కూడా దోచుకు వెళ్ళిపోయి మీరు ఆఫీసుల్లో మీ కుమారుడి మరి ఆఫీసుల్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటే దాని గురించి మాట్లాడలేరా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు కోడెల పేరు ఎత్తటానికే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు భయపడిపోతున్నారంటే ఎంతటి దిగజ నీచమైన అవినీతికి పాల్పడ్డారో ఒకసారి ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించమని చెప్పేసి మనం చేస్తాను గతంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ట్యాక్స్ చంద్రబాబు ట్యాక్స్ సీ ట్యాక్స్ లోకేష్ ట్యాక్స్ కోడెల ట్యాక్స్ బహుశా మరి ఐదు సంవత్సరాల్లో 
ఐదు సంవత్సరాలు జరిగిన అవినీతిని ఈరోజు సమర్థించే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతుంటే ఆ రోజు పవన్ ట్యాక్స్ కూడా ఉందేమో అర్థం కావట్లేదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాను అందుకని దయచేసి చిత్తశుద్ధితో సమ సమాజ స్థాపన సామాజిక న్యాయం కోసం తహతాలాడుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవినీతిని కూకటి వేళ్లతో పెగిలించి వేయాలి అవినీతి పరులు దొంగ దోపిడీ కాంట్రాక్టర్లు దోపిడీదారులు గుండెలో నిద్రపోయే విధంగా చట్టాలు చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశ్వాదించాలని చెప్పేసి తప్పకుండా ప్రజ అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని మరి రెండు కళ్ళలాగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి మనవి చేస్తాం అంటే రోజుకొక మాట ఆయనకు ఒక నిలకడ లేని రాజకీయం ప్రజలందరూ కూడా చూశారు ఇగో ఆంధ్రజ్యోతిలో కర్నూలు భూ దో దోపిడీ చేస్తూ పిచ్చి వేషాలు ఇస్తే రాజధాని ఆపేస్తాం ఈరోజు మేము చేసేది ఏమిటి బొత్స సత్యం గారు చెప్పింది ఏమిటి సాంకేతికంగా కానీ లేదు ఆర్థిక పరంగా కానివ్వండి మీరు చేసిన అవినీతిని బయట పెడతానికి బొత్స సత్యం గారు ప్రయత్నం చేశారు దాన్ని తీసుకుని నాలుగైదు రోజుల నుంచి ఏ విధంగా నాటకాలు ఆడుతున్నారో డ్రామాలు ఆడుతున్నారో ఒకసారి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం ఏది చేసినా కూడా ప్రజలకి మేలు జరగాలి అవినీతికి అవకాశం ఉండకూడదు ఎటువంటి అవినీతి జరుగుదని ఎటువంటి సంకేతాలు ఉన్నా కూడా వాటి మీద చర్య తీసుకుంటాం మీరు ఇంతకు ముందు మనం టెండర్ల మీద కూడా ఒక కమిటీ చట్టాన్ని చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవినీతిని వేళ్లతో పెకిలించి వేయాలనేది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం మా నాయకుడి యొక్క లక్ష్యం దాంట్లో భాగంగానే టెండర్లో తప్పు జరిగితే క్యాన్సిల్ చేస్తామని తప్పు లేదే ఇక్కడ మా పరిపాలనకు కానీ సంక్షేమానికి కానీ రాజకీయాలకి దానికి సంబంధమే లేదు మాకు కావాల్సింది అవినీతి లేని పారదర్శక పరిపాలన దాంట్లో ఎవరైనా ఉండొచ్చు తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేయకూడదని ఎక్కడ చెప్పలేదే రాజకీయం చూడకుండా కులం మతం రాజకీయం లేని పరిపాలన మేము అందిస్తామని చెప్పేసి మా నాయకులే స్పష్టంగా అసెంబ్లీలోనే ప్రకటించడం జరిగినాక మీరు తెలుగుదేశం వాళ్ళ కమ్యూనిస్టుల జనసేన వాళ్ళ వైఎస్ఆర్సీపీ అనేది ఇక్కడ సమస్య కాదు